सांगलीचा ऑरेंज झोनमध्ये समावेश झाल्यानंतर प्रशासनाने संचारबंदीत थोडीशी शिथिलता दिल्याने सांगलीकर तब्बल चाळीस दिवसानंतर मोठ्या संख्येने बाहेर पडले त्यामुळे रस्त्यावर तुफान गर्दी पाहायला मिळाली शहरातील कृषी विषयक औषधे खते इतर साहित्यांबरोबरच दुचाकी चारचाकी स्पेअर पार्ट होजियरी मोबाईल इलेक्ट्रॉनिक्सची दुकाने सुरू होती मात्र सराफ कट्टा हर्बर्ट रोड गणपती पेठ मारुती रोड आदी बाजारपेठांमधील अत्यावश्यक दुकाने वगळता इतर सर्व दुकाने बंद होती प्रशासनाने घेतलेल्या निर्णयामुळे व्यापाऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला होता मात्र सांगलीकरांचं जनजीवन हळूहळू पूर्वपदावर येत असल्याचं चित्र आहे दरम्यान वीस दिवसांपूर्वी विजयनगर येथील एका बँक कर्मचाऱ्याचा कोरोनाने मृत्यू झाला होता त्यामुळे हा परिसर सील केला असून कंटेनमेंट झोन जाहीर केला आहे हा परिसर वीस दिवस पूर्णपणे बंद आहे तर दुसरीकडे कुपवाड वाघमोडे नगर येथे सतरा वर्षीय तरुणीला कोरोनाची लागण झाल्याचं उघडकीस आलंय त्यामुळे हा परिसर देखील सील केलाय शहरात सोमवारी संचारबंदीत जरी शिथिलता आली असली तरी विजयनगर व वाघमोडे नगरमध्ये कोणतीही सूट दिलेली नाही हा परिसर सीलच केला होता महापालिका क्षेत्रात दोन कोरोनाचे रुग्ण आढळून आले होते त्यापैकी एकाचा मृत्यू झालाय प्रशासनाने खबरदारी घेतली असल्याने रुग्णसंख्या आटोक्यात आहे मात्र आता मुंबई पुण्याबरोबर इतर राज्यातील काही नागरिक सांगलीत येणार आहेत तसे अर्ज देखील येत आहेत त्यामुळे कोरोनाचा धोका वाढणार आहे त्यामुळे अशा नागरिकांना महापालिका क्षेत्रात प्रवेश देऊ नये त्यांना बाहेरच इन्स्टिट्यूशन क्वारंटाईन करावं अशी मागणी सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी महासभेत केली दरम्यान आयुक्तांनी अशा लोकांना कम्युनिटी क्वारंटाईन केलं जाईल दोन लोकांची व्यवस्था होईल असं नियोजन प्रशासनाच्या वतीने सुरू असल्याचं सांगितलं महापौर गीता सुतार यांनी महापालिकेच्या इतिहासात प्रथमच झूम ऍपद्वारे महापालिकेची महासभा घेतले याचं नियोजन आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी केलं महासभेत ऑनलाईन ऐंशीहून अधिक नगरसेवक सहभागी झाले होते सभेत मुंबई पुण्याहून येणाऱ्या नागरिकांबाबत नगरसेवकांनी चिंता व्यक्त केली आहे जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात मुंबईतून आलेल्या लोकांमुळे कोरोनाचा फैलाव होत आहे त्यात शहरात मोठ्या संख्येने बाहेरून लोक येणार आहेत त्यांना महापालिका क्षेत्रात येण्यास अटकाव करावा अथवा त्यांचं इन्स्टिट्यूट क्वारंटाईन करावं याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून आयुक्तांनी निर्णय घ्यावा अशी मागणी रोहिणी पाटील संगीता हारगे वहिदा नाईकवाडी प्रकाश ढंग निरंजन आवटी यांच्यासह नगरसेवकांनी केली होम क्वारंटाईनमधील अनेक लोक बाहेर फिरत असल्याबद्दलही नर्गीस सय्यद पांडुरंग कोरे योगेंद्र थोरात यांच्यासह नगरसेवकांनी तक्रारी केल्या महापालिका क्षेत्रातील सर्व बाजारपेठा मॉल मुख्य रस्त्यांची सर्व दुकाने कॉम्प्लेक्स बंदच ठेवण्याचा निर्णय आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी जाहीर केला त्यानुसार मंगळवारपासून पुन्हा तिन्ही शहरे लॉकडाऊन राहणार आहेत जर कोणी व्यवसाय दुकाने सुरू केली तर त्यांची व्यवसाय सील करू याबाबत पोलीस ही कठोर कारवाई करतील असा कापडणीस यांनी इशारा दिलाय तर निवासी भागात जी दुकाने सुरू राहणार आहेत त्यांनीही चौकोनी गोलपट्टे मारून सोशल डिस्टन्स पाळावे सॅनिटायझर मास्कचा वापर करावा गर्दी करू नये असा आदेश आहेत अर्थात हे सर्व व्यवहार सकाळी सात ते सायंकाळी सात पर्यंत सुरू राहतील शिवाय दहा वर्षाखालील आणि पासष्ट वर्षावरील लोकांनी रस्त्यावर उतरू नये असे सक्त आदेश आहेत ते म्हणाले गेल्या दोन महिन्यातील नियोजनामुळे आपण महापालिका क्षेत्रात कोरोना रोखण्यात यश मिळवले त्यातून रेड झोन मधून जिल्हा ऑरेंज झोन मध्ये आलाय शासनाने लॉकडाऊन मध्ये शिथिलता आणली आहे फक्त कंटेनमेंट झोन आणि बफर झोन वगळून व्यवहार सुरू करण्याचे आदेश दिले परंतु त्याचे निकष समजून न घेता सांगली मिरज आणि कुपवाड शहरातील अनेक व्यापारी जनता सोमवारी रस्त्यावर उतरली त्या गर्दीमुळे पुन्हा कोरोनाचा धोका आहे त्यामुळे आता शासन निकषाच्या आधीन जाऊन अत्यावश्यक किराणा दूध भाजीपाला तसेच औषधांचे व्यवसाय सुरू होऊ शकतात अर्थात अन्य जे व्यवसाय निवासी वस्त्यांमध्ये आणि एकाकी आहेत तीच दुकाने व्यवसाय सुरू होऊ शकतात सर्व बाजारपेठा व्यापारी संकुले मॉल हे बंदच राहणार आहेत कंटेनमेंट झोनमधील जीवनावश्यक आणि अत्यावश्यक सेवांमधील दुकाने वगळता सर्व व्यवहार बंद राहणार आहेत कापडणीस म्हणाले या निकषानुसार सांगली मिरज आणि कुपवाड शहरातील मुख्य बाजारपेठा चौक रस्ते बंदच राहणार आहेत निवासी संकुलात ही दुकाने रस्त्यांवर पाचपेक्षा अधिक लोकांची गर्दी होता कामा नये तसे झाले तर त्यांच्यावरही पोलीस आणि महापालिका प्रशासन कठोर कारवाई करेल प्रसंगी आस्थापना सील आणि संबंधितांवर गुन्हे दाखल होतील असा इशाराही त्यांनी दिलाय मुख्याधिकारी प्रज्ञा पवार यांच्या केबिनमध्ये घुसून त्यांच्यावर खुर्ची घेऊन धावून जाऊन त्यांना धमकी देणारे राष्ट्रवादीचे स्वीकृत नगरसेवक खंडेराव जाधवचा अटकपूर्व जामीन अर्ज आज न्यायालयाने फेटाळला आहे त्याच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावरील सुनावणी दोन वेळा पुढे ढकलण्यात आली होती शनिवारी अटकपूर्व जामीन अर्जावर दोन्ही बाजूच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला होता आज जाधवचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळल्याचा निकाल दिला त्यामुळे जाधवला अटक करण्याचं पोलिसांसमोर आव्हान आहे मुख्याधिकाऱ्यांच्या केबिनमध्ये घुसून त्यांना मारण्याचा प्रयत्न आणि धमकी दिल्याप्रकरणी खंडेराव जाधव याच्यावर शासकीय कामात अडथळा आणि दहशत निर्माण केल्याप्रकरणी इस्लामपूर पोलीस ठाण्यात अठ्ठावीस एप्रिलला गुन्हा दाखल आहे त्यानंतर एकोणतीस एप्रिलला कचरा काडीतून दारूची वाहतूक केल्याप्रकरणी लगेच दुसरा गुन्हा दाखल झालाय खंडेराव जाधवने मुख्याधिकारी यांच्या केबिनमध्ये जाऊन अश्लील शिवीगाळ करून केबिनमधील खुर्ची उचलून अंगावर धावून गेल्याची फिर्याद दाखल झाली होती तसेच चोरटी दारू वाहतूक प्रकरणी कारवाई टाळण्यासाठी मुख्याधिकारी यांच्यावर जाधवने दबाव आणला 
या प्रकरणी इस्लामपूर पोलिसांनी जाधववर गुन्हा दाखल केलाय या प्रकरणातून आपली सुटका होणार नाही हे लक्षात येतच खंडेराव जाधवने अटकपूर्व जामिनासाठी येथील जिल्हा सत्र न्यायालयात धाव घेतली न्यायाधीशांनी युक्तिवाद ग्राह्य धरून आरोपी नगरसेवक जाधव याचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला त्यामुळे जाधवला कोणत्याही क्षणी अटक होऊ शकते कर्नाळमधील चाळीस वर्षीय कोरोनाबाधित व्यक्तीच्या कुटुंबातील आठ जणांचे आणि कोपवाडमधील सतरा वर्षीय त्या तरुणीच्या संपर्कातील एकोणतीस जण असे मिळून सदतीस जणांचा कोरोना चाचणीचा अहवाल सोमवारी निगेटिव्ह आल्याची माहिती जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉक्टर संजय साळुंखे यांनी दिली आहे सांगली शहराजवळ दोन्ही गावं असल्याने त्या रुग्णांच्या संपर्कातील लोकांचा अहवाल निगेटिव्ह आल्याने सांगली करांना दिलासा मिळाला दुधे बाबीत चाळीस वर्षीय व्यक्ती सत्तावीस एप्रिल रोजी मुंबई येथून आली होती त्याच्यामध्ये कोरोनाची लक्षणं असल्याने तपासणी करण्यात आली होती त्याचा अहवाल पॉझिटिव्ह आला होता या रुग्णाशी संबंधित कुपवाड दुधे भावीतील व्यक्तींना आयसोलेशन कक्षात दाखल केलं होतं त्यामध्ये संबंधित व्यक्तीची पत्नी पॉझिटिव्ह असल्याचा अहवाल आला होता तसेच कोरोनाबाधित व्यक्तीच्या कुपवाडमधील मेहुणीची सतरा वर्षीय तरुणीची कोरोना चाचणी घेतली होती त्या तरुणीचा अहवालही पॉझिटिव्ह आला होता त्या तरुणीच्या संपर्कातील जवळचे तिघे असे अन्य सव्वीस जणांना संस्था क्वारंटाईन केलंय त्या सर्वांचे स्वॅप घेण्यात आले होते या सर्व एकोणतीस जणांचा कोरोना चाचणीचा अहवाल निगेटिव्ह आलाय कर्नाळमधील चाळीस वर्षीय व्यक्ती पाहुण्यांच्या अंत्यसंस्कारासाठी पाच ते सहा दिवसांपूर्वी साताऱ्याला गेला होता त्यावेळी त्यांचे काही नातेवाईक मुंबईहून आले होते त्याच्या संपर्कात ती व्यक्ती आली होती सातारा मधील त्या ठिकाणच्या काही व्यक्ती कोरोना बाधित असल्याचं स्पष्ट झालं याबाबतची माहिती जिल्ह सातारा जिल्हा प्रशासनाकडून कळवण्यात आली होती प्रशासनाने कर्नाळ येथील त्या व्यक्तीचे स्वॅप घेतले होते त्या व्यक्तीचा कोरोना चाचणीचा अहवाल रविवारी संध्याकाळी पॉझिटिव्ह आला होता त्याच्या कुटुंबातील पत्नी वडील आणि दोन मुलांसह अन्य चार जणांना तात्काळ आरोग्य यंत्रणेने मिरज येथील आयसोलेशन कक्षात दाखल केले त्या आठ जणांचे रविवारी संध्याकाळी स्वॅप घेण्यात आले होते त्या आठही जणांचा कोरोना चाचणीचा अहवाल निगेटिव्ह आलाय सांगली शहरापासून अवघ्या सहा किलोमीटरवर कर्नाळ तर शहरालगत कुपवाड असल्याने शहरात ही भीतीचं वातावरण निर्माण झालं होतं मात्र कुपवाडमधील एकोणतीस आणि कर्नाळमधील आठही जणांचा अहवाल निगेटिव्ह आल्याने दिलासा मिळालाय सांगली जिल्हा ऑरेंज झोनमध्ये गेल्यानंतर सांगली आणि मिरजकर मोठ्या प्रमाणावर रस्त्यावर आले अशा प्रकारचं विनाकारण रस्त्यावर येणं खपवून घेतलं जाणार नाही तर त्यांच्यावर कारवाई करू असा इशारा जिल्हा पोलीस अधीक्षक सुहेल शर्मा यांनी सांगलीत पत्रकारांशी बोलताना दिला दरम्यान शहरात लावलेले अंतर्गत बॅरिकेट हटवण्यास सुरुवात झाली तसेच आयर्विन पुलावरील रस्ता वाहतुकीसाठी खुला केला असल्याची माहितीही त्यांनी दिली राज्य शासनाने परजिल्ह्यात अथवा परराज्यात अडकलेल्या नागरिकांना आपापल्या जिल्ह्यात जाण्यासाठी सवलत दिले त्या पार्श्वभूमीवर नजीकच्या कालावधीत जिल्ह्याबाहेर असलेल्या सांगली वापसी होणार आहे परंतु जिल्ह्यात येताना चेकपोस्ट नाक्यावर कसून तपासणी करण्यात येणार आहे यासाठी पुरेशी वैद्यकीय आणि पोलीस पथके तिथे तैनात केली आहेत चोरट्या मार्गाने कोणी जिल्ह्यात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याच्यावर कडक कारवाई केली जाणार आहे तसेच सोमवारी लॉकडाऊन शिथिल झाल्यानंतर रस्त्यावरील गर्दी वाढली आहे आवश्यक कामाकरिता नागरिक बाहेर पडणार असतील तर त्यास कोणाचीच हरकत नाही मात्र भटकंती करण्यासाठी विनाकारण कोणी फिरत असेल तर त्याच्यावर कायद्याचा बडगा उगारणार असल्याचा इशारा पोलीस अधीक्षक सुहेल शर्मा यांनी दिला मिरज तालुक्यातील कसबे डिग्रज येथून बंधाऱ्याकडे जाणाऱ्या ट्रॅक्टरच्या चालकाचा ताबा सुटला यामुळे ट्रॅक्टर पलटी होऊन झालेल्या अपघातात मजूर राजेंद्र दिनकर कांबळे हा गंभीर जखमी झाला त्याला तातडीने सांगलीच्या शासकीय रुग्णालयात दाखल केला असता उपचार सुरू असताना त्याचा मृत्यू झालाय कसबे डिग्रज येथून शेणखत ट्रॉलीत भरून ट्रॅक्टर चालक प्रशांत भालचंद्र वाडकर आणि राजेंद्र दिनकर कांबळे हे दोघे बंधाऱ्याच्या दिशेने येत होते यावेळी ट्रॉलीमध्ये तीन कामगार बसले होते परंतु तीव्र उतार असल्यामुळे चालक प्रशांतचा ट्रॅक्टरवरील ताबा सुटला आणि ट्रॅक्टर पलटी झाला दरम्यान तीन कामगारांनी ट्रॉलीमधून उड्या मारल्याने त्यांचा जीव वाचलाय परंतु ट्रॅक्टर पलटी झाल्यामुळे राजेंद्र कांबळे हा ट्रॅक्टर खाली चिरडला गेल्याने तो गंभीर जखमी झाला घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या नागरिकांनी त्याला तातडीने शासकीय रुग्णालयात दाखल केलं मात्र वैद्यकीय उपचार सुरू असताना आज दुपारच्या सुमारास त्याचा मृत्यू झालाय याबाबत सांगली ग्रामीण पोलीस ठाण्यात नोंद करण्यात आली आहे कर्नाळ कोरोना प्रकरणातील पॉझिटिव्ह व्यक्तीचा भाऊ बेड घेतील त्यांच्या मामाकडे शनिवारी आला होता तसेच गावातील काही वस्तीवरती त्याने भेट दिली होती कर्नाळ प्रकरणातील व्यक्तीचा सख्खा भाऊ बेड घेते येऊन गेलेल्याची माहिती आपत्ती समितीस मिळताच प्राथमिक आरोग्य विभागाने बेड घेतील त्या घरातील सर्वांची माहिती घेतली असून कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर बेड घेतील कोरोना आपत्कालीन समितीने गावाला कोणत्याही प्रकारचा धोका निर्माण होऊ नये यासाठी संपूर्ण बेड गावच बंद करून गावातील रस्ते बोर्ड देखील बंद केले आहेत बेड गावातून पुढील गावांना जाणारा तेवढाच रस्ता चालू ठेवून गाव बंद केले बेड गावात येऊन गेलेल्या कर्नाळ प्रकरणातील व्यक्तीचा भावाची चाचणी आज येणार असून गावाला धोका निर्माण होऊ नये म्हणून बेड गाव बंद करण्यात आले यावेळी बेडक सरपंच रुपाली शिंदे उपसरपंच अमरसिंग पाटील जिल्हा परिषद सदस्य मनोज कुमार मुंडगनूर उमेश पाटील विष्णू पाटील संभाजी राजे पाटील पोलीस पाटील सौत हांगे तलाठी प्रवीण कुमार जाधव
जिल्ह्याचा समावेश ऑरेंज झोन मध्ये झाला असल्याने काही बाबींमध्ये शिथिलता देण्यात आली आहे शिथिलता म्हणजे लॉकडाऊन संपलं असं नव्हे जमावबंदी लागू करण्यात आल्याचे जिल्हाधिकारी डॉक्टर अभिजित चौधरी यांनी सांगितले पेठा वगळता इतर दुकानं चालूच राहतील ही शिथिलता केवळ सोशल डिस्टन्सिंग ठेवूनच असेल जर का जिल्ह्यात कोरोना रुग्णसंख्या वाढली तर यामध्ये बदल करण्यात येणार असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलंय जिल्ह्यातील रुग्णांची संख्या कमी झाल्यामुळे केंद्र शासनाकडून जिल्ह्याचा समावेश ऑरेंज झोन मध्ये करण्यात आलाय त्यामुळे काही बाबींमध्ये शिथिलता देण्यात आली आहे अजून संकट टळलेलं नाही त्यामुळे नागरिकांनी आतापर्यंत जी स्वयंशिस्त दाखवली आहे ती स्वयंशिस्त कायम ठेवावी शहरातील मॉल पेठा कॉम्प्लेक्स बंद राहतील केवळ एका ठिकाणी पाच दुकाने उघडण्यास परवानगी देण्यात आली मात्र पाच पेक्षा जास्त दुकाने असणाऱ्या ठिकाणी ती बंद करण्यात येतील जिल्ह्याबाहेरील वाहतूक बंदच असेल केवळ परवानाधारक वाहनांना प्रवेश दिला जाईल शहरामध्ये सोमवारी सकाळी मोठ्या प्रमाणात लोक रस्त्यावर आले होते शिथिलता संपली असं जनतेने गृहित धरू नये त्याचा गैरफायदा घेऊ नये शासनाच्या सूचनेनुसार दारूची दुकाने सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली परमिट रूम बिअर बार सुरू होणार नाहीत वाईन शॉप सकाळी दहा ते सायंकाळी सहा या वेळेत सुरू राहतील तेथे सोशल डिस्टन्सिंगची सक्ती राहणार आहे नियम तोडण्याचा प्रयत्न केल्यास संबंधितावर कारवाई केली जाईल असा इशारा जिल्हाधिकारी डॉक्टर अभिजित चौधरी यांनी दिला वाळवा तालुक्यातील रेटरे हरनक्ष फाटा येथे ट्रॅक्टरने अल्टो कारला जोराची धडक दिल्याने झालेल्या अपघातात राजेश महादेव जाधव याचा जागीच मृत्यू झालाय तर अभय पवार आणि प्रवीण गायकवाड हे गंभीर जखमी झाले आहेत आज सकाळी सातच्या सुमारास ही अपघाताची घटना घडली आहे आज सकाळी सातच्या सुमारास रेटरे हरनक्ष फाटा येथे पांढऱ्या रंगाची अल्टो कार ही कराड होऊन तासगावकडे निघाली होती दरम्यान ट्रॅक्टर ट्रॉली रेटरे हरनक्षकडून नरहरी पानंद डोंगराकडे जाण्यासाठी रस्ता ओलांडत होती ट्रॅक्टरच्या डाव्या बाजूच्या मोठ्या चाकाची धडक अल्टो कारला बसून भीषण अपघात झाला अल्टो कारचा दर्शनी भागाचा अक्षरशः चक्का चूर झाला होता या अपघातात अल्टो कारमधील राजेश जाधव हा जागीच मयत झाला तर अभय पवार आणि प्रवीण गायकवाड हे दोघे गंभीर जखमी झाले याबाबतची माहिती प्रणव माळी यांनी फोनवरून राजेश जाधव याचा रेटरे हरनक्ष येथे अपघात झाल्याची माहिती संदीप मुळीक यांना दिली संदीप मुळीक हे मित्रांसमवेत घटनास्थळी पोहोचले राजेश जाधव याला रुग्णवाहिकेने उपचारार्थ इस्लामपूर उपजिल्हा रुग्णालय येथे आणलं परंतु तो मयत झाला होता जखमी अभय पवार आणि प्रवीण गायकवाड यांना कराड येथील कृष्ण हॉस्पिटल येथे दाखल करण्यात आले अपघात झाल्यानंतर ट्रॅक्टर चालक अर्जुन तुकाराम कदम याने घटनास्थळावरून पलायन केले या प्रकरणी ट्रॅक्टर चालक अर्जुन कदम याने ट्रॅक्टर भरदाव वेगाने चालवून राजेश जाधव याच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरल्याची फिर्याद संदीप मुळीक यांनी दिली आहे